Grüß euch, liebe Zuseher, willkommen in der Hardcore-Serie und heute würde ich gerne über den Alabei sprechen. Nochmal herzlich willkommen in der Hardcore-Serie, liebe Zuseher, und heute würde ich gerne den Alabei vorstellen. Wer ist der Alabei? Weshalb ist er in der Hardcore-Serie? Ja, der Alabei auch bekannt unter dem Namen Zentralasiatischer Ofchaka. Mittelasiatischer Ofchaka, Zentralasiatischer Schäferhund. In ländlichen Gebieten im Osten äh, trägt er des Öfteren den Spitznamen Wolkodorf, was so viel bedeutet wie Wolfstöter. Der Alabei ist eine Herdenschutzhunderasse und wahrscheinlich einer der mächtigsten Herdenschutzhunderassen auf der ganzen Welt. Mit Sicherheit sogar, ja, doch. Lassen Sie mich kurz zuvor oder erlauben Sie mir kurz zuvor ein Statement über Herdenschutzhunde, Rassen im Allgemeinen abzugeben. Ich empfinde Herdenschutzhunde, Rassen als einer der tollsten Kategorien Hunde auf der ganzen Welt. Davon bin ich überzeugt. Doch ich empfinde diese Kategorie Hunde, Rassen auch als einer der am wenigsten geeigneten Hunde, Rassen, äh, speziell zum Gebrauch als Haushund. Verstehen Sie, was ich meine? Diese Hunde haben, das sind Spezialisten. Das sind allesamt harte Arbeitshunde, recht ernste Hunde mit wenig Spieltrieb, die oftmals ähm, über Aggressivität gegen fremde Dinge aufweisen. Das ist so, das ist Fakt. Jeder Hundekenner wird mir das bestätigen. Hunde sind Individuen, und dass es den einen oder anderen Vertreter von Herdenschutzhunderassen da draußen geben wird, welcher ein absoluter Schmuser gegenüber allen und jedem ist, das ist mir klar. Aber im Gesamten gesehen ist ein Herdenschutzhund, ein Vertreter einer Herdenschutzhunderasse eher kein klassischer Haushund in dem Sinne. Da werden Sie mir höchstwahrscheinlich beipflichten, glaube ich. Doch es gibt äh, auch bei Herdenschutzhunderassen, ja, ähm, sage ich mal, Aufstufungen und Abstufungen. Und ich bin mir sicher, dass der Hund, welcher hier in diesem Video behandelt wird, nämlich der Alabe, auch bei Herdenschutzhunderassen eine ganz besondere Rolle einnimmt. Deswegen ist er hier drin. Woher stammt dieser Hund? Über Herdenschutzhunderassen weiß man eigentlich, was die Abstammung betrifft, die Entwicklung zu gewissen Rassen betrifft, am wenigsten im Vergleich zu anderen Kategorien Hunderassen. Man weiß über Gebrauchshunderassen, Jagdhunderassen und Terrier bezüglich der Entstehung diverser einzelner Hunderassen weit mehr Bescheid, als es bei Herdenschutzhunderassen der Fall ist. Was man mit Sicherheit weiß, ist, dass diese Kategorie Hunderassen einen großen Anteil Molosserblut in sich trägt. Ja, also schon vor 3.000, 4.000 Jahren sind Hunde dieser Art, große Hunde mit dicker Haut, dichtem Fell, großen Köpfen, mit feurigem Temperament für verschiedenste Aufgaben von verschiedensten antiken Völkern benutzt worden. Hauptsächlich als Unterstützung in der Schlacht, als Kriegshund, als Jagdhelfer bei der Jagd auf Großwild, und für die Aufgabe, für welche sie auch heute noch verwendet werden, nämlich als Herdenschutzhund. Also, wie gesagt, ich habe einmal ein Video gebracht auf diesem Kanal, das ist noch nicht so lange her, wo es speziell um ehemalige Kriegshunde und Molosserrassen geht. Und wenn Sie das gesehen haben, dann werden Sie wissen, dass ich in diesem Video eine eigene Theorie aufgestellt habe, welche allerdings auf meinem Mist gewachsen ist. Das ist nirgends belegt, in welcher ich behaupte, dass eigentlich Herdenschutzhunderassen für mich die direktesten Nachfahren der damaligen Molosse, also Kriegshunde, darstellen. Ja? Der Meinung bin ich auch heute noch. Und ja, also in diese Richtung kann man suchen, wenn man sich interessiert für die Entstehung diverser Herdenschutzhunderassen. Ja? haben sich dann immer verschiedenste Schläge herauskristallisiert, leichtere, schwerere, das, ist, das hat alles mit den Begebenheiten zu tun gehabt, 
für welche sie halt äh, benutzt wurden. Doch im Großen und Ganzen gesehen haben sie alles eins gemeinsam, diese Herdenschutzhunderassen. Es sind zumeist sehr große, sehr schwere, extrem wehrhafte, kampfstarke Hunde mit doch eher ernsterem Wesen, ja, also weniger Spieltrieb, ja, pflichtbewusste Hunde, extrem loyal in der Familie, aber mit ausgeprägten Misstrauen und oftmals überaus geprägter Aggressivität gegenüber Fremdes. Ja, das wird mir höchstwahrscheinlich jeder Hundekenner äh, bestätigen oder das wird der eine oder andere Herdenschutzhundebesitzer höchstwahrscheinlich hier ähm, bejahen. Und jetzt zum Allerbei selbst. Ich glaube 1989 wurde der offizielle Standard des zentralasiatischen Hofjoggers verabschiedet. Ja, ich bin mir hier nicht ganz sicher. Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich mich hier beirre. Doch ich denke, es war 1989. Ja, also im Osten Europas, im Nahen Osten, im Raum des heutigen äh, Russlands, im Raum der damaligen Sowjetrepubliken, ja, gab es immer Schläge, die in die Richtung des zentralasiatischen Hofjoggers gingen. Die wurden für verschiedene Aufgaben verwendet, hauptsächlich als Herdenschutzhunde, aber auch als reine Wach- und Schutzhunde und auch, und das werden sie auch heute noch, als Kampfhunde. Also speziell in äh, Regionen Tadschikistan, Kirgistan, Aserbaidschan und so weiter werden allerbeis mit Vorliebe auch als Kampfhunde missbraucht. Da geht es nicht nur um Geld, da geht es um Ehre, um Ansehen und so weiter. Sie wissen schon, das ist leider so, das ist Fakt. Da können wir nicht viel dagegen tun. Das ist ein kulturtechnisches Problem und das wird sich auch meiner Meinung nach leider so schnell nicht ändern. Also das sind Hunde, die ein größeres Aufgabengebiet haben als nur den Herdenschutz. Es gibt in ländlichen Gebieten, Speziell in Russland, da gibt es kleinere Dörfer. Ich weiß, dass dort mehrere Alabais zentralasiatische Ofchakas die Aufgabe haben, des Nachts, also in der Nacht, alleine durch die Dörfer zu patrouillieren, ohne Aufsicht eines Besitzers und so weiter. Die sind da völlig auf sich alleine gestellt und die erledigen diese Aufgabe auch mit Bravour. Ja, also die patrouillieren in der Nacht, wenn die Leute schlafen, durch diese Dörfer alleine und geben darauf Acht, dass hier kein fremder Mensch ja so wie sich das anhört, aber das ist so, oder äh, kein großer Beutegreifer hereinkommt und die Haustiere der Leute, die dort wohnen, äh, bedroht oder reißt. Ja. Also das sind sehr äh, extrem selbstständige Hunde, ja, pflichtbewusste Hunde, ernste Hunde mit enorm ausgeprägten Kampftrieb. Ja, aber das sind Herdenschutzhunde im Gesamten gesehen. Warum ist der Alabei hier drin? Der zentralasiatische Ofchaka ist ein Hund, welcher tatsächlich oftmals Schulterhöhen von 90 cm erreicht und auch gewichtstechnisch, wenn es, der bietet sich für Extremzuchten an, wenn es zu Extremzuchten kommt, auch an der 100 Kilo Marke kratzt. Und das ist Fakt. Das ist jetzt kein Angler-Latein, so wie ich es letztens von einem Hundebesitzer hörte, den ich traf, der mir erzählte, ja, er, sein Vater hatte damals einen deutschen Boxer mit 60 Kilo Gewicht durchtrainiert und alles. Ich musste etwas lächeln und wollte ihn schon fragen, und wie war es, wenn man mit ihm spazier ging? Machte das Rollen des Hundes Spaß? Ne? Aber ich sagte das dann nicht, sondern ich dachte mir nur, ja, was willst du hier jetzt äh, Ernst, ein ernstes Gespräch führen oder ein interessantes Gespräch führen. Ich brach, ich brach dieses Gespräch ab und ging weiter. Also ich, bei dem Allerbei sprechen wir bei der 100-Kilo-Marke nicht von einem Angler-Latein, also von einem Übertreiben, ja, sondern diese Hunde erreichen oftmals dieses Gewicht bei Schulterhöhen von 90 und manchmal auch über 90 cm. Doch das, sind, das ist nicht der Standard. Ja. Wenn Sie auf Hundeausstellungen gehen, in die Hallen der Herdenschutzhunde, wo die Herdenschutzhunde ausgestellt werden und Alabeis suchen, zentralasiatische Oftjagger äh, suchen, werden sie höchstwahrscheinlich auf Hunde treffen, die maximal 80, 85 cm hoch sind und sich gewichtstechnisch zwischen 60 und 70 Kilo einbändeln. Ja? Also das sind die Maße von zentralasiatischen Oftjaggers, wie man sie zuhauf auf Ausstellungen sieht. 
doch in Gebieten, wo dieser Hund andere Zwecke zu erfüllen hat, ja, als nur schön zu sein für eine Ausstellung, dort können diese Maße die Skala sprengen. Und dort äh, gibt es sehr oft Alabes oder treten sehr oft Alabes auf mit gewaltigen Ausmaßen. Und ich habe absichtlich hier bei diesem Video äh, Bildmaterial von Alabes eingebaut, welches eben zentralasiatische Ofjagas vorweist, die eher in diese gewaltigen Ausmaße reingehen. Ja? Nur um zu zeigen, in welche Richtung sich dieser Hund hin entwickeln kann. Ja, wir wissen aber, dass es mehrere Hunderassen auf der Welt gibt, die bis 90 oder über 90 cm Schulterhöhe erreichen können und auch bis 90 oder über 90 Kilo schwer werden können und dennoch nicht in der Hardcore-Serie sind. Das stimmt. Aber der Alabei ist nicht nur einer der mächtigsten Hunderassen der Welt, sondern dieser Hund hat auch extremes Feuer. Und hier spielt er auch eine extra Rolle in der Kategorie Herdenschutzhunde. Haben alle Herdenschutzhunde schon ein gutes Maß Feuer charakterlich vorzuweisen, legt der Alabei hier mit zwei, drei anderen Vertretern dieser Kategorie noch einen Gang zu. Also der schaltet noch einen Gang rauf. Der zentralasiatische Ofchaka hat eigentlich atypisch für einen solch massig großigen Hund ja, ein recht feuriges Temperament. Nicht im Ruhezustand. Das ist ein Hund, wenn er sich sicher ist, dass alles in Ordnung ist, ist dieser Hund, Herdenschutzhunde, Rassen, typisch recht ruhig. Ja, er liegt irgendwo, überblickt die Gegend, alles ist okay, er ist entspannt. Doch dieser Hund kann extrem umschalten. Nehmen wir als Beispiel einen Mastiff her. Einen englischen Mastiff, den ich auch schon in dieser Hardcore-Serie gebracht habe. Dieser Hund ist eigentlich dauerentspannt. Auch ein englischer Mastiff kann momentan explodieren. Das kommt vor. Doch niemals in dem Maße, wie es zum Beispiel ein Herdenschutzhund aller Alabe tun kann. Ja? Diese Hunde haben weit mehr Feuer und hat aber auch ähnliche Masse, kann ähnliche Masse aufweisen wie ein englischer Mastiff. Also hier kann es schon Granada spielen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Wie gesagt, Herdenschutzhunde sind im Gesamten gesehen schon recht kampfbereite Hunde. Also das müssen sie sein, sonst wären es keine Herdenschutzhunde. Doch der Alabei ist einer der größten und mächtigsten Herdenschutzhunderassen. Noch dazu mit einem der mit einer der ausgeprägtesten Kampfbereitschaften der Herdenschutzhunderassen. Und das alles zusammen gepaart miteinander ja, macht ihn zu einem Hardcore-Hund. Ja. Das ist ein absoluter Hardcore-Hund. Herdenschutzhunderassen, und da macht er allerbei auch keine Ausnahme, sind keine wirklich klassischen Gebrauchshunderassen. Selbstverständlich kann ich einen zentralasiatischen Ofchaka so weit erziehen, dass er die Grundkommandos beherrscht, dass er sie auch befolgt. Doch sie können einen zentralasiatischen Ofchaka nicht vergleichen mit dem Kadavergehorsam eines deutschen Schäferhundes, eines Rottweilers, Riesenschnauzers, eines Dobermannes und so weiter und so fort. Ein Alabe, ein Herdenschutzhund, funktioniert hier etwas anders. Das sind Hunde, die, wie gesagt, ihren Herren, ihrer Familie treu ergeben sind. Doch hatten die nie Aufgaben zu erfüllen, wo sie ihren Besitzer aufs Wort folgen müssen. Und das sind so Dinge, wie andere Dinge bei Hunderassen sind, die andere Aufgaben zu erfüllen haben, welche sich in Hunderassen manifestieren. Das bedeutet, ein zentralasiatischer Ofchaka, so gut sozialisiert und erzogen er auch ist, wird Ihnen garantiert nie so folgen, wie ein gleich gut erzogener Gebrauchshund. In etwa ein deutscher Schäferhund und so weiter. Das ist so. Jetzt müssen Sie aber bedenken, dass dieser Hund die doppelte, dreifache Substanz eines deutschen Schäferhundes aufweist und Ihnen aber dann eventuell auch nicht so gut folgt wie ein deutscher Schäferhund. Und dann kann es problematisch werden. Schauen Sie, für einen zentralasiatischen Ofchaka gibt es meiner Meinung nach drei Grundvoraussetzungen, um diesen Hund halten zu können. Und das gilt für alle Hunderassen, welche ich in der Hardcore-Serie bringe. Diese drei Grundvoraussetzungen beinhalten 
fundiertes Hundewissen. Absolut wichtig. Besitz eines Hauses mit Grundstück, wo der Hund Zutritt hat. Ganz wichtig. Körperliche und geistige Fitness. Ganz wichtig. Ist eine dieser drei Grundvoraussetzungen nicht gegeben, dann ist meine Meinung, dass der Allerbei für Sie nicht geeignet ist. Ich sage Ihnen etwas. Ich wage zu behaupten, dass ich mir sehr viele Hunderassen zutraue, was die Erziehung betrifft oder die Haltung betrifft. Doch ich sage auch, dass ich mir einen zentralasiatischen Hofjogger nicht zutraue. Jeder von Ihnen, inklusive mir, hat eine eigene Art und Weise, seinen Hund zu erziehen, zu formen. Ja, das sieht bei vielen Menschen komplett verschieden aus. Der eine Hundebesitzer, der reflektiert eher auf das, der andere Hundebesitzer eher auf das. Und bei mir würde es schon aufgrund der Art und Weise, wie ich meine Hunde erziehe und forme, schon nicht funktionieren, einen Aller beizuhalten. Würde ich einen zentralasiatischen Hofjacker auf diese Weise erziehen, wie ich meinen jetzigen Hund erzogen habe oder immer noch erziehe oder meine vorherigen Hunde geformt und erzogen habe, dann wäre dieser Hund höchstwahrscheinlich für die Umwelt rund um mich eine Gefahr. 100 Prozent. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin der Letzte, der seinen Hund zu einem bösartigen Hund formt. Doch ich reflektiere darauf, dass meine Hunde ein gesundes Selbstbewusstsein ausstrahlen. Ob das jetzt ist beim Zusammentreffen mit fremden anderen Hunden oder fremden Menschen. Bei meinem jetzigen Hund habe ich bei zweiterem ein großes Problem. Ich habe das schon in einem anderen Video erklärt. Er meidet fremde Menschen und versucht wegzugehen, aber ich arbeite daran, dass er, ich arbeite daran, dass er hier selbstbewusster wird. Doch das ist der Stil meiner Erziehung bei Hunde. Ja? Und es gibt mit Sicherheit da draußen zigtausende Hundebesitzer, die in ähnliche Richtung erziehen. Und das wäre fatal bei einem zentralasiatischen Hofjogger. Und ich sage Ihnen was, selbst wenn Sie einen zentralasiatischen Hofjogger, einen Alabe, auch in die komplett gegenteilige Richtung erziehen würden, das bedeutet, versuchen würden, den Hund so soft, so sanft, ja, so friedliebend wie möglich zu erziehen und Ihnen das in, bis zu einem gewissen Grad gelingt, ja, obwohl das mit Sicherheit schwer ist, da alles in diesem Hund nach dem Gegenteil ruft, ja, alleine seiner Vergangenheit wegen, kann es Ihnen trotzdem äh, passieren, dass dieser Hund irgendwann einmal etwas tut, was er sich einbildet, Sie dann nicht mehr zu ihm durchdringen und das dann einfach durchziehen möchte. Dann sind Sie als Besitzer bei einem Herdenschutzhund mit 90 cm Schulterhöhe und sagen wir mal 85 Kilo Gewicht nicht mehr der Hundeführer an der Leine, sondern dann sind Sie nur mehr Passagier. Und deswegen ist so ein Hund, der ein Grundfeuer in sich besitzt und eine Substanz eines Kampfpanzers mitnimmt, für mich ein Hund für die Hardcore-Serie. Verstehen Sie, was ich meine? Ich hatte zwei Begegnungen äh, mit äh, zentralasiatischen Hofjackers draußen. Auf Hundeausstellungen habe ich schon öfters welche gesehen. Ja, und beide waren beeindruckende Ge äh, Begegnungen. Beides waren Begegnungen mit Rüden, das der eine war ein Reinweißer wie ein Polarbär, wie ein Eisbär, der andere war ein Weißer mit gelben Flecken. Beides extrem große, starke, selbstbewusste, dominante Hunde. Ja. Einen erlebte ich jedes Mal auf seinem Grundstück beim Warnen, beim, beim Warnen in meine Richtung und meines Hundes kommt hier rein und ihr macht mir ein Geschenk damit wenn Sie verstehen, was ich meine. Und den anderen habe ich des Öfteren draußen getroffen, der recht desinteressiert war an allem. Und dafür sind Herdenschutzhunde und da nimmt der Allerbei auch keine Ausnahme, äh, da stellt der Allerbei auch keine Ausnahme dar. Dafür sind Herdenschutzhunde bekannt, dass sie oftmals auf ihrem eigenen Revier, ihrem eigenen Territorium extrem scharf funktionieren. Sobald sie dieses aber verlassen, recht desinteressiert sind an der Umgebung. Das ist eine, eine Art von Herdenschutzhunden, für welche sie bekannt sind. Ja, und das kann ich bestätigen bei diesem zentralasiatischen Ofjogger, den ich persönlich manchmal getroffen habe. Auf dem Grundstück, puh, Achtung, Gefahr, ja, Grundstück verlassen, desinteressiert, aber dennoch, dennoch mimik- und gestikmäßig so unterwegs, dass er ihnen zu verstehen gibt, bleib besser von mir weg. 
Das sind meine Erlebnisse mit diesen Hunden. Ansonsten kenne ich sie nur von der Theorie. Ich habe mit Besitzern geschrieben, ich habe mit Besitzern gesprochen. Pff, ich, diese Hunderasse kenne ich jetzt theoretisch ja, gute 30, 35 Jahre und äh, lese auch so lange über diese Hunde. Sie gefallen mir sehr gut. Es sind wunderschöne Hunde, speziell die rein weißen, sehen aus wie ein Eisbär. Doch das wäre einfach zu viel Hund für mich und im urbanen Gebiet, im Stadtgebiet für mich nicht zu führen. Ja. Und wie gesagt, meiner Meinung nach für niemanden geeignet, der keinen Garten hat mit Haus, ja, der körperlich und geistig nicht topfit ist und der kein fundiertes Hundewissen aufweist. Also absolut nicht geeignet. Ja. ja. Viel mehr kann ich zu diesem Hund eigentlich nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, der zentralasiatische Hofjogger hat es mit Sicherheit verdient, in der Hardcore-Serie aufzutreten. Ist ein gewaltiger Hund, mit Sicherheit einer der besten Herdenschutzhunderassen auf der ganzen Welt, aber auch mit Sicherheit einer der ungeeignetsten Haushunde auf der ganzen Welt. Ja. Somit kann ich nur sagen, ich habe mich gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen, vielleicht ein Like da lassen oder den Kanal abonnieren. Das würde mich natürlich auch freuen. Ja, und wünsche Ihnen eigentlich noch einen schönen Tag. Das war's schon.